Hmm. So in the previous session we have completed the discussion regarding the offer. So and we have also completed the essential elements of a valid offer. So our today's topic is acceptance. So first of all, let's see the definitions. Do make offer definition A section A subsection section Two A. So offer tarvata acceptance. So A tarvata B. So this must be section two B. So acceptance definition in the end when the person to whom the proposal is made. And then manam ever kete manam proposal. And then ever kete mano offer ichu na mo. Then who mano shepan gada offer kungko ka pere proposal. So the person to whom the proposal is made man ever kete offer ichu mo signifies his assent. Then oh chala sal shepan signifies and then when the Communicates. So, signifies his assent and communicates his assent there to the proposal is said to be accepted. Allah Jarite proposal and offer. Offer is said to be accepted and offer came out in it to acceptance add in it. So, a proposal when accepted becomes a promise. Proposal ke acceptance add in the promise. promise. Okay. A proposal when accepted becomes promise. Other end. So, it signifies and rather than communicates. Okay. Next one. Essentials of a valid acceptance. And of valid acceptance kunda is in 20. Essentials. Ipu do acceptance and the end of offer or it's an offer key. Offer is in the end Yes, the end of the day. Ipu do options rende. Either he should say yes, yes or he should say no. Yes, no ka kunda unki in chipina sare da name under the list. Unqualified acceptance under sorry, qualified acceptance under under qualified acceptance and a qualified and other end of the conditional qualified and other and a unqualified and other unconditional. So, the first point even heard acceptance essential slow acceptance must be. Absolute and unconditional. Absolute and ardham in ledu. Absolute and ardham. Clear. Hello, undal acceptance. Clear. Clear ga undali and unconditional ga undali. Apudu acceptance is a valid acceptance. Ande ok acceptance kundal sun twenty. First and foremost quality in the end. Acceptance hello undali. Absolute ga undali and unqualified ga undali. Okay na. Point number one. Sorry, point number two. Sudo. Point number two, acceptance must be communicated. Ikra Pratisari must must and words of snake. Must and must and compulsory. So kachidanga. So acceptance must be communicated. Acceptance alone ali. Communicate shall. For example, ikre mental acceptance and a concept of sun. A acceptance. Mental acceptance. Mental acceptance and the manasulu made acceptance is chess codum. A acceptance of mental acceptance and the manasulu make mere acceptance is chess codum. So, um, mental acceptance and the valid card. So, acceptance must be communicated. Communicated and the other signify chayal and the Kachanga offer re offer or kichapali. Ama acceptance offer re chaptada. Offer or chapter in the poo. Yes, sir. Everyone, what is the Reply everybody. Reply. So, acceptance. Acceptance must be communicated. Third one, acceptance must be. Mali must be. And a catch. Acceptance must be in prescribed or reasonable mode. Allowed Ali. Prescribed mode. Allowed Ali. Either reasonable mode. E rendered key meaning. Difference under the land, prescribed mode and a then a miku specify chase. For example, Maku acceptance telegram loan on Dali, the post loan on Dali, unquote unquote as a form loan on Dali, unchepta they mode. Any chapledu reasonable mode. And what is reasonable mode? Reasonable mode and a life to a credit defense. A ledu, me came in chaplet and a author vector chere with anga, me rain chase nasare. As reasonable mode. For the Galicia. For example, Miru Oka far away place loan. Akaki communication system. 
మీరు ఒకరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలి జనరల్ గా ఏం చేస్తారు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే మీరు మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు సెల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకుంటారు సో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తారు లెటర్స్ రాసుకుంటారు అంతేనా కాదా అవునా కాదా సో ఇక్కడ ఏంటి రీజనబుల్ మోడ్ అంటే అది అర్థం అనమాట అర్థమైందా సో రీజనబుల్ మోడ్ అంటే అర్థం మీకు ఏ మోడ్ చెప్పకపోతే మీరు చేయాల్సింది రీజనబుల్ మోడ్ చెప్తే డిస్క్రైబుల్ మోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేముంది యాక్సెప్టెన్స్ మళ్ళీ ఏముంది మస్ట్ బి ఎలా ఉంది గివెన్ విత్ ఇన్ గివెన్ విత్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ ఆర్ రీజనబుల్ టైమ్ ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ అంటే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి టైం రీజనబుల్ టైం అంటే అన్లే వాళ్ళు అసలు ఏం చెప్పరు దేవుల్ సే నథింగ్ అంటే ఇప్పుడు కానీ రీజనబుల్ టైం లోపల ఇవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా టూ ఇయర్స్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అప్పటికి ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ ఆఫర్ గురించి మర్చిపోతాడు సో రీజనబుల్ టైం అన్నది ఒకటి ఉంటుంది సర్కాన్స్టెన్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సమ్ టైమ్స్ వన్ డే రీజనబుల్ టైం అవుతుంది సమ్ టైమ్స్ వన్ మంత్ రీజనబుల్ టైం అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు జాబ్ అప్లికేషన్ కి రెజ్యూమ్ పంపించావు వన్ డేలో రిప్లై వచ్చేస్తుందా ఒక వన్ అవర్ లో రిప్లై వచ్చేస్తుందా వన్ మంత్ పట్టచ్చు ట్వంటీ డేస్ పట్టచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కూడా పట్టచ్చు బట్ నువ్వు వేరే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జొమాటోలోనో ఎక్కడో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసావు వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ ఒక రెండు రోజుల తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా నువ్వు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసిన ఒక థర్టీ సెకండ్స్ లోనో ఫార్టీ సెకండ్స్ లోనో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మేబీ వన్ అవర్ మాక్సిమం అంతకు మించి టైం పట్టకూడదు వన్ అవర్ కూడా దాటిపోతే రీజనబుల్ టైం అయిపోయినట్టే అర్థమైందా సో యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి విత్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్ టైం అంటే చెప్తే ఈ చెప్పిన టైం లోపల ఉండాలి ప్రిస్క్రైబ్ టైం అంటే వాళ్ళు చెప్పారు టెన్ డేస్ లో ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఇవ్వాలి అట్లా ఏం చెప్పలేదు రీజనబుల్ టైం చెప్తే ప్రిస్క్రైబ్ టైం ఓకే నెక్స్ట్ ఏముంది అంటే అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ మస్ట్ బి తర్వాతే అలా ఓకేనా నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి గివెన్ ఓన్లీ బై ద పర్సన్ టు హూమ్ ద ఆఫర్ ఈజ్ మేడ్ అంటే ఆఫర్ రీకి మాత్రమే సారీ ఆఫర్ రీ ఆఫర్ ఎవరికి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు ఆఫర్ ఇచ్చానమ్మా నువ్వు ఇంకొకళ్ళు ఎవరికో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే ఎట్లా ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరు నేను ఏదర్ నువ్వు ఎస్ గానీ నో గానీ నాకు చెప్పాలి నా కాంట్రాక్ట్ కి వాళ్ళ వరకు ఎస్ ఎందుకు చెప్తారు అదే సో అట్లా ఇవి ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట సార్ ఇవి డిలీట్ చేసేద్దాం సార్ క్లియర్ గా కనబడితే సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాల్సినటువంటి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఎసెన్షియల్స్ అనమాట అబ్జల్యూట్ అంటే అర్థం ఏంటి క్లియర్ అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే అన్కండిషనల్ అర్థం అయిందా సో ప్రిస్క్రైబ్ టైం రీజనబుల్ టైం ప్రిస్క్రైబ్ మోడ్ రీజనబుల్ మోడ్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్తే మెన్షన్ చేశారు క్లియర్ గా దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ మోడ్ లేదా ప్రిస్క్రైబ్ టైం అంటారు ఏం చెప్పలేదు రీజనబుల్ గా గెస్ట్ చేసేది రీజనబుల్ టైం ఆర్ రీజనబుల్ మోడ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈ అన్ని మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు కౌంటర్ ఆఫర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎసెన్షియల్స్ లో యాక్సెప్టెన్స్ ఎసెన్షియల్స్ లో ఫస్ట్ దే ఉందో చెప్పు అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాను నేను అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే అన్కండిషనల్ ఇప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉండాలి అన్కండిషనల్ గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషనల్ గా ఉంది అన్కండిషనల్ గా లేదు ఎలా ఉంది కండిషనల్ గా ఉంది ఉంటే ఏం చేయాలి అంటే అసలు నువ్వేం చేయక్కర్లేదు ఉంటే దాని పేరు ఏంటో తెలుసా కౌంటర్ ఆఫర్ కౌంటర్ అంటే ఏంటమ్మా కౌంటర్ అంటే ఏంటి నువ్వు ఒకటి మాట మాట్లాడు ఆ కౌంటర్ ఇచ్చాడు అంటారు కదా కౌంటర్ అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఏ కౌంటర్ రివర్స్ లో వేసేటువంటి డైలాగ్ అంతే కదా సో కౌంటర్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి మరి కౌంటర్ ఆఫర్ అంటే మీరు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు అవతల పర్సన్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి బట్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా రివర్స్ లో మీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు అనుకోండి దాన్ని కౌంటర్ ఆఫర్ అంటారు ఏమంటారు కౌంటర్ ఆఫర్ సో మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ కి రివర్స్ లో మళ్ళీ ఆఫర్ ఇచ్చాడు అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది చదవండి చూసారా ఏంటి ఏమన్నా క్వాలిఫైడ్ లేదా రెండు ఒకటేనా వేరు వేరా రెండు ఒకటే ఈ క్వాలిఫైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదా కండిషనల్ యాక్సెప్టెన్స్ లీడ్స్ టు కౌంటర్ ఆఫర్ దాన్ని ఏమంటారు కౌంటర్ ఆఫర్ అంటారు నెక్స్ట్ ఏమై
బికి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు దిస్ ఈజ్ ఆఫర్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు బి ఏం చేయాలమ్మా ఎయిదర్ ఎస్ చెప్పాలి లేదా ఈ రెండు చెప్పకుండా రివర్స్ లో వీడే ఇంకొక ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఎలా అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బికి కార్ ఫెయిల్ చేస్తాను కొంటావా టెన్ టెన్ లాక్స్ అన్నాడు వాడు టెన్ లాక్స్ అయితే కాదు కానీ సెవెన్ లాక్స్ అయితే ఐఎమ్ రెడీ అండ్ విల్లింగ్ టు పర్చేస్ ద కార్ ఫ్రమ్ యూ అని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏం చేశాడు రివర్స్ లో ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు టెన్ కాస్త ఎంత మాడిఫై చేశారు సెవెన్ అనమాట రివర్స్ లో మీరు మాడిఫై చేశారు ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు కౌంటర్ ఆఫర్ అంటారు ఎందుకని ఇప్పుడు ఎయిదర్ ఎస్ చెప్పాలి లేదా నో చెప్పకుండా రివర్స్ లో వీళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చాడు అంటే రివర్స్ ఆఫర్ రివర్స్ అనకూడదు కాబట్టి కౌంటర్ కౌంటర్ ఆఫర్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆఫర్ ఏముందో ఇంకేముంది కౌంటర్ ఆఫర్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఎ న్యూ కాంట్రాక్ట్ కెన్ ఆల్సో బి ఫార్మ్ అంటే కౌంటర్ ఆఫర్ ఏమి చెడ్ ఆఫర్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆఫర్ ఏ బీకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు రివర్స్ లో బి ఇంకొక ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఆఫర్ నెంబర్ టూ ఈ ఆఫర్ నెంబర్ టూ మంచిదే ఇదేమి డిఫెక్టివ్ ఆఫరు పనికి వాళ్ళ ఆఫర్ కాదు మంచి ఆఫరే బట్ ఆఫర్ నెంబర్ టూ ఎఫెక్ట్ ఏంటో తెలుసా ఈ ఆఫర్ నెంబర్ వన్ ఉంది కదా ఇది ఇంకేమైపోతుంది రెండో పాయింట్ ఏమైంది కాదు కిల్స్ అంటే అంక అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఏది ఆఫర్ వన్ ఎవరి వల్ల ఆఫర్ టూ వల్ల అంటే ఆఫర్ టూ పేరు ఏంటి ఆఫర్ వన్ పేరు ఒరిజినల్ ఆఫర్ ఆఫర్ టూ పేరు అదే కౌంటర్ ఆఫర్ న్యూ ఆఫర్ అని చెప్పాను నేను ఏ ఆఫర్ అది కౌంటర్ ఆఫర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఏమంటాడు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్బర్డ్ సేల్ చేస్తాడు అండి ఎవరు ఎక్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వైకి ఎంత ఇప్పుడు ఎక్స్ నుంచి వైకి ఒక ఆఫర్ లెట్ ఇట్ బి ఓ వన్ లెట్ ఇట్ బి ఇప్పుడు వై రిప్లై ఇస్తున్నాడు ఎక్స్ ఏమని నో ఎయిట్ థౌసండ్ కాదు సిక్స్ థౌసండ్ దిస్ ఈజ్ ఓ టూ దిస్ ఈజ్ ఓ టూ అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి ఓ టూ ఎఫెక్ట్ ఏంటి తెలుసా దిస్ ఓ టూ విల్ కిల్స్ ద ఓ వన్ ఇంక ఈ ఆఫర్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది ల్యాప్స్ అయిపోయింది అనమాట ఎలా అయిపోయింది ఆఫర్ అక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆఫర్ ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ థౌసండ్ కొంటాను అని చెప్పడం అనేది ఏ ఆఫర్ కౌంటర్ ఆఫర్ అదేనా దిస్ కౌంటర్ ఆఫర్ విల్ కిల్స్ ద ఒరిజినల్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆఫర్ సిక్స్ థౌసండ్ అడిగాడు కదా నేను ఎయిట్ థౌసండ్ కొనను ఎంత కొంటాను నువ్వు కనుక సిక్స్ థౌసండ్ కొంటాను అంటే దెన్ అంటే వాడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ని చక్కగా క్రియేట్ చేసుకో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేముంది ఇప్పుడు కౌంటర్ ఆఫర్ అర్థమైందా ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అర్థమైందా యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి అబ్జల్యూట్ అంటే అర్థమైంది క్లియర్ క్లియర్ అంటే ఏదో ఒకటి చెప్పు క్లారిటీగా చెప్పు కొంటానా కొనో అంతే ఎస్ ఆ నోనా అంతే ఎస్ బట్ నో బట్ అలాంటి కండిషన్స్ ఉండకూడదు ఉంటే అది మళ్ళీ అది యాక్సెప్టెన్స్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అవుతుంది ఇన్వాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే ఏంటమ్మా అన్కండిషనల్ ఉండొచ్చుగా కండిషన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ లో ఉండొచ్చా ఉండకూడదా ఉండొచ్చా ఉండకూడదా ప్రాపర్ గా ఆలోచన చెప్పు కండిషన్స్ ఉండొచ్చు యాక్సెప్టెన్స్ లో మరి ఏంటి ఎస్ చెప్పేస్తున్నాం ఉండొచ్చా కండిషన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి అన్కండిషనల్ ఇదిగోండి అక్కడ దగ్గర మనం మాట్లాడుకుంది ఇక్కడ ఏముంది అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే అంటే కండిషన్స్ అది అంటే మీరు కండిషన్స్ పెడితే మళ్ళీ అది ఏమైపోతుంది ఇది అవుతుంది ఏమవుతుంది కౌంటర్ ఆఫ్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఏంటిదమ్మా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్చువల్లీ టాపిక్స్ చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ మీకు చెప్పే ఈ రోజుతో కమ్యూనికేషన్ కూడా అయిపోతుంది మన చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది కేస్ లాస్ రేపు మాట్లాడదాం రేపు టోటల్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ మొన్న నేను ఆఫర్ లో కొన్ని కేసు లాస్ చెప్తానన్నాను కదా సో ఇంకా ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ రెండింటిలో ఉన్న కేసు లాస్ మనం రేపు మాట్లాడదాం ఇంకా రేపటితో విత్ కేసు లాస్ మనకి ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకేనా సో కమ్యూనికేషన్ చూద్దాం సో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటమ్మా నార్మల్ సెన్స్ లో వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కమ్యూనికేషన్ 
ఫెబ్రికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు పర్సన్ వన్ వీడు పర్సన్ టూతో మాట్లాడాలి వాడు ఏ మోడ్లో కొలాబరేట్ చెప్తాడు ఏ మోడ్ యూజ్ చేసుకుని వాడి దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని పి టూకి చెప్తాడు అనేది కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది అందులో కష్టమే ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు డేట్ అంత నైన్త్ నైన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నేను నీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాను నైన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేను మీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాను ఈ ఆఫర్ నీకు టెన్త్ న పోస్ట్ చేసా అది నీకు సిక్స్టీన్త్ నా లెటర్ వచ్చింది సిక్స్టీన్త్ నీకు లెటర్ రిసీవ్ అయినా సరే నువ్వు ఆ రోజు బిజీగా ఉన్నావు ఎయిటీన్త్ లెటర్ ఓపెన్ చేసి ఏముందా అందులో అని చెప్పి చదివావు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు లెటర్ ఓపెన్ చేసి చదివావు ఎయిటీన్త్ ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నీకు అది నీకు ఎప్పుడు చెప్పాను అంటే అది నీకు ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ అయింది ఎప్పుడు నీ మైండ్ లో తెలిసింది అది ఎయిటీన్త్ ఎందుకని సిక్స్టీన్త్ లెటర్ వచ్చింది కానీ నువ్వు లెటర్ ఓపెన్ చేసి చదవలేదు కాబట్టి ఎయిటీన్త్ కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు అంతే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ క్లోజ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆఫర్ గురించి ఎవరు ఇచ్చిన ఆఫర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన ఆఫర్ గురించి ఆఫర్ రీకి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ వస్తుందో అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఏం కంప్లీట్ అయినట్టు మళ్ళీ చెప్పాము ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టు చదివినప్పుడు అంటే ఎవరి నాలెడ్జ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరి ఇచ్చిన ఆఫర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన ఆఫర్ ఎవరి నాలెడ్జ్ లోకి వెళ్ళాలి ఆఫర్ రీ నాలెడ్జ్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు అది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అర్థమైంది సో సార్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీస్ ఇద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నారు ఇన్స్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ డిలే డిలే ఉంటుందా కమ్యూనికేషన్ లో ఇన్స్టెంట్ ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటున్నారు అప్పుడు ఇన్స్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ పోస్ట్ అయితే అది మనకి పోస్ట్ గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫేస్ టు ఫేస్ అన్నా టెలిఫోన్ అన్నా అందులో మనం చేయగలిగింది చేసేది కూడా ఏం లేదు పోస్ట్ అయితేనే మనం ఆలోచించాలి అర్థమైందా ఎందుకంటే అందులో డిలే ఉంటుంది కాబట్టి చూడమ్మా డ్యూరింగ్ ఓల్డ్ అండ్ డేస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ పోస్ట్ ఓకే ఎప్పుడు పాత రోజుల్లో బీయింగ్ దర్ ఈస్ ఎ డిలే ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ దే గోట్ మిస్ టు ఇది కరెక్టే కదా అప్పుడప్పుడు మనం రాసిన లెటర్ వెళ్తుందన్న గ్యారంటీ కూడా అలా సో వన్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ డిఫికల్టీ అరైజెస్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో లెటర్ రాస్తాను అది ఎప్పుడో వెళ్తుంది నువ్వు ఎప్పుడో చదువుతావు నువ్వు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ ఇవన్నీ కూడా డేట్స్ తో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందని ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడు మరి కమ్యూనికేషన్ అయిందో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ రెండోది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అర్థమైందా అట్లా సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద బిలో మెథడాలజీ ఏం మెథడాలజీ ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఈస్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ అది ఎప్పుడు చదువుతాడో అప్పుడే ఎప్పుడైతే వాడు నాలెడ్జ్ వెళ్తుందో అప్పుడే అనమాట అర్థమైందా సో A gives an offer to B via letter on, B receives the letter on, but opens and read it on, what is the communication of the third or seventh day? Why? That's the 11th open question. Let's see what the name is here. C-O-O. C-O-O is the communication of the communication of the offer. Why is it complete? It's difficult. It's difficult. It's difficult. It's difficult. క్లియర్ గానే ఉంది కదా సో అట్లా రెండోది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అర్థమైందా ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ కి యాక్సెప్టెన్స్ కి నేను ఒక సింపుల్ ఫ్లో చార్ట్ చెప్తాను ఆ ఫ్లో చార్ట్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ అది నీకు అర్థమైతే నువ్వు చెప్పగలం సరే జాగ్రత్త వినమ్మా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఒకటో తారీఖు లెటర్ రాశా ఫస్ట్ అది నీకు ఫోర్త్ రిసీవ్ అయింది నువ్వు దాన్ని సిక్స్త్ ఓపెన్ చేసి చదివావు అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైంది సిక్స్త్ ఓకే ఈ సిక్స్త్ నేను నీకు లెటర్ వచ్చింది చదివావు కదా నేను ఆల్రెడీలోకి వచ్చింది కదా నువ్వు ఏం చెప్పాలి నాకు ఎయిదర్ 
నచ్చకపోతే నో చెప్పాలి నువ్వు టెన్ డేస్ దీర్ఘంగా ఆలోచించుకున్నావు అటు ఇటు తిరిగావు ఏదో ఆలోచన క్యాలకులేషన్ చేసుకున్నావు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదో అనుకుని టెన్ డేస్ టైం పాస్ చేసేసావు సిక్స్ ప్లస్ టెన్ ఎంత అంటే డేట్ ఎంత వచ్చేసింది సిక్స్టీన్త్ వచ్చేసింది సిక్స్టీన్త్ నువ్వేం చేసావు అంటే ఒక లెటర్ తీసు ఒక పేపర్ తీసుకుని ఏవో రాసేసావు మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ చాలా బాగుందండి మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ చాలా బాగుంది సైన్ పెట్టి ఓ లెటర్ రాసావు యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఏ లెటర్ దీని పేరు ఏంటో తెలుసా ఎల్ఓఏ ఏంటమ్మా అంటే ఏంటమ్మా లెటర్ ఆఫ్ చదువు చెప్పోసారి మళ్ళీ అట్లా లెటర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేటువంటిది మీకు అలా ఉంది ఎక్కడ ఉంది సిక్స్టీన్త్ రాశారు మీరు ఎల్ఓఏ రాశారు కానీ దాన్ని పోస్ట్ చేయడానికి మీ దగ్గర టైం లేదు మీరు ఏం చేశారంటే నైన్టీన్త్ రోజు వెళ్ళి పోస్ట్ చేశారు ఏం చేశారు అంటే సిక్స్టీన్త్ రాశారు లెటర్ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ మూడు రోజుల లెటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉందా మీ దగ్గర ఉందా నీ దగ్గరే ఉంది నీకు టైం దొరకలేదు అనమాట టైం ఎప్పుడు దొరికింది నీకు నువ్వు నైన్టీన్త్ ఏం చేసావు ఏం పోస్ట్ చేసావు లెటర్ పోస్ట్ చేసావు ఎక్కడికమ్మా లెటర్ పోస్ట్ చేసింది నువ్వు ఆఫర్ కి ఏమని మీ ఆఫర్ చాలా బాగుందని చెప్పి ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసావు నైన్టీన్త్ పోస్ట్ చేసావు అర్థమైందా సో నైన్టీన్త్ పోస్ట్ చేస్తే ఆ లెటర్ నువ్వు నైన్టీన్త్ పోస్ట్ చేసిన లెటర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే సిక్స్ డేస్ పట్టింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా ఎవరికి రీచ్ అవుద్దామా చెప్పాలి ఆఫర్ కి రీచ్ అవుద్ది ఎందుకని ఎల్ఓఏ రాసిన ఎవరు ఆఫర్ మరి ఎవరికి రాస్తారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రీచ్ అయింది అనమాట ఇది టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఫ్లో చార్ట్ చెప్తాను ఆ ఫ్లో చార్ట్ కనుక ప్రాపర్ గా గుర్తుంటే లైఫ్ లో మళ్ళీ మీరు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ మర్చిపోరు అర్థమైందా సో నేను ఎందుకు ఆ మాట అన్నాను ఇప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అనమాట అర్థమైందా వినమా ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి అనలైజ్డ్ ఫ్రమ్ టూ పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంతమంది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫస్ట్ వన్ ఆఫర్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సెకండ్ వన్ ఆఫర్ రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫర్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిందో చెప్పిన వెన్ ఎల్ఓఏ ఈజ్ పోస్టెడ్ వెన్ ఎల్ఓఏ ఈజ్ పోస్టెడ్ అనమాట అమ్మ ఎల్ఓఏ ఎవరు పోస్ట్ చేస్తారు అమ్మ ఆఫర్ అర్థమైందా రెండోది ఆఫర్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే వెన్ ఎల్ఓఏ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆఫర్ వెన్ ఎల్ఓఏ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై ఆఫర్ అర్థమైందా సో అట్లా ఇదే ఫైనల్ ఇది అనమాట అర్థమైందా అండ్ దిస్ ఈస్ ద టైం లిమిట్ రివకేషన్ అప్పుడు కూడా సేమ్ చార్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఎల్ఓఏ ఎప్పుడు పోస్ట్ అయిందమ్మా ఎల్ఓఏ పోస్ట్ అయింది ఎప్పుడు చాలా మంది చేసే తప్పు సిక్స్టీన్త్ అంటారు ఎందుకంటే రాసేసాడు కదా సార్ అయిపోయింది కదా సార్ అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ ఎల్ఓఏ ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేస్తారో అప్పుడే మనం డేట్ తీసుకోవాలి అంటే లెటర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవ్వాలి అమ్మ సిక్స్టీన్త్ లెటర్ రాశారు కాదనట్లేదు కానీ సిక్స్టీన్త్ రాసినప్పటికీ ఈ లెటర్ సెవెంటీన్త్ మనసు మార్చుకోవచ్చుగా మనసు మార్చుకుంటే వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ పోస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకేం చేయలేం కదా అయిపోయింది మళ్ళీ కొత్త లెటర్ రాసుకోవాలి దాన్ని అయితే వెనక్కి తీసుకోలేం అంతే కదా సో అందుకని నైన్టీన్త్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినట్టు ఆఫర్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడైనట్టు మరి కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ రిసీవ్డ్ ఎప్పుడు రిసీవ్ అయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అట్లా అన్నమాట ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు తెలుసా ఆఫర్ అంటే ఎవరమ్మా ఇచ్చిన వాడు ఆఫర్ అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఓఏ రాసిన ఎవరు కదా ఈ క్లారిటీ నీకు ఉంది కదా హూ రోట్ ఎల్ఓఏ ఆఫర్ ఎవరి కోసం ఒకసారి బోర్డు మీద చూస్తే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆన్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే వాడు ఎల్ఓఏ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా పోస్ట్ చేశాడు మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా విను ఆఫర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆఫర్ అర్ ఓకేనా ఆఫర్ అర్ ఎల్ఓఏ కోసం ఎప్పుడు వస్తుందా ఎల్ఓఏ నాకు వాడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడా రిజెక్ట్ చేస్తాడా అని చెప్పి వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడా లేదా వాడు ఎల్ఓఏ పోస్ట్ చేస్తున్నాడా 
వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఎవరు వాడంటే కానీ మన లాంగ్లో వాడికి లెటర్ రాక ముందే వాడికి లెటర్ రిసీవ్ అయింది ఇప్పుడు అమ్మా లెటర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ మన లాలో నైన్టీన్తే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాం ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నావు తెలుసా ఇప్పుడు ఆఫర్ ఎవరైనా ఎందుకు ఇస్తారమ్మా ఆఫర్ ఎవరైనా ఎందుకు ఇస్తారు యాక్సెప్టెన్స్ కోసం ఇస్తారు అర్థమైందా ఖచ్చితంగా నేను మీకు ఇప్పుడు ఆఫర్ ఇస్తాను మీరు రిజెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఎవరైనా ఇది చేస్తారా సో ఆఫర్ ఎవరైనా ఎందుకు ఇస్తారు యాక్సెప్టెన్స్ కోసం అంతే కదా ఇప్పుడు మిస్టర్ ఆఫర్ ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ కోసమే కదా ఆఫర్ ఇచ్చింది స్టార్టింగ్ ఎన్నో తారీఖు ఒకటో తారీఖు ఆఫర్ ఇచ్చాడు అర్థమైందా బాగుంది ఆ ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఎవరు ఆఫర్ చేసి లెటర్ రాసేసాడు ఎప్పుడు లెటర్ రాసి సిక్స్టీన్త్ రాసాడు బట్ ఇచ్చేసాడు నైన్టీన్త్ లెటర్ ఇచ్చేసాడు అంటే వాడు ఫైనల్ డెసిషన్ ఎప్పుడు చెప్పేసాడు నైన్టీన్త్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ డేట్ అనమాట ఇచ్చేసాడు వాళ్ళిద్దరూ దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాడు చెప్పిన గుడ్ న్యూస్ ఎవరు చెప్పిన గుడ్ న్యూస్ ఆఫర్ ఇచ్చిన గుడ్ న్యూస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు లేట్ అయింది ఆరు రోజులు అదే పక్క పక్కన ఉంటే నైన్టీన్త్ తెలిసేది ఇప్పుడు దూరంగా ఉండడం వాళ్ళ తప్ప లేదా దూరంగా ఉండకూడదని ఏమైనా ఉందా లాలు ఇప్పుడు అందుకే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫాస్టర్ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళ తప్పు కాదు బట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫాస్ట్ సిస్టమ్ లేదు వీడు ఒకటి అనుకుంటే లెటర్ రాసి పెడితే ఆరు రోజులు పడుతుంది వారు పడుతుంది అట్లా సో ఇక్కడ ఎవరిని మనం బ్లేమ్ చేయలేము నీది తప్పు వాడికి తప్పు నువ్వు ఎందుకు దూరం ఉన్నావు వాడు నీ దగ్గర లేడు ఇట్లా మనం చెప్పలేము అందుకని ఇక్కడ లా ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైనా ఆఫర్ ఎందుకు ఇస్తారమ్మా కోసం ఇస్తారు యాక్సెప్టెన్స్ కోసం కాబట్టి నైన్టీన్త్ నీ లాస్ట్ డేట్ నైన్టీన్త్ నువ్వు పోస్ట్ చేసేసాడు కదా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేశాడు కదా నైన్టీన్త్ సో ఎప్పుడైతే గుడ్ న్యూస్ చెప్పేశాడో నైన్టీన్త్ ఇస్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాడికి లెటర్ వచ్చింది ఏమో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ నైన్టీన్త్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా మనం ట్రీట్ చేయాలి ఇంక ఇది ఆపోజిట్ ఇంక వాడికి రిసీవ్ అయినప్పుడు ఆఫర్ అంటే ఆఫర్ ఏ లెటర్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు బట్ వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కమ్యూనికేషన్ మాత్రం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయినట్టుగా లా ట్రీట్ చేస్తుంది అంతే ఇది థియరిటికల్ ఎట్లా అనమాట ఇది ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇందాక అనమాట ఇప్పుడు ఆఫర్ అవర్ ఆఫర్ దగ్గర దగ్గరే ఉంటే అంత గుడ్ న్యూస్ కాబట్టి వెంటనే చెప్పుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేదు అది వాళ్ళ తప్పు కాదు అందుకని లా ఇలా ట్రీట్ చేయమంటుంది అనమాట అర్థమైంది ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఒకసారి ఆ చాట్ నాకు చెప్పగలవా సో కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎంత మంది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచించాలి టూ పర్సన్స్ ఒకళ్ళు ఎవరు ఇంకొకళ్ళు ఎవరు ఆఫర్ అర్ ఆఫర్ ఆఫర్ అర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టు వెన్ ఎల్ఓఏ ఎవరు పోస్ట్ చేస్తారమ్మా పోస్టెడ్ బై ఆఫర్ అప్పుడు అయిపోయినట్టు సిఓఏ ఆఫర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెన్ ఎల్ఓఏ ఈస్ అమ్మ ఎల్ఓఏ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి రిసీవ్ బై ఆఫర్ అయిందా అట్లా గుర్తుంటుందా నీకు ఈ చాట్ వల్ల ఇంకో బోనస్ చెప్పన దిస్ ఈస్ ద డెడ్ లైన్ దిస్ డేట్ ఈస్ ద డెడ్ లైన్ ఫర్ రివర్కేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ and this this is the deadline for revocation of acceptance ante oka chinna chart lo communication of acceptance revocation of offer revocation of any vachesthe inte chart kinte oka urgent ga danni copy chesesko Mm-hmm. 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 
ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది సో ఆఫర్ ఎవరు ఆఫర్ అంటే ఎవరు ఆఫర్ ఇచ్చేవారు వన్ హూ గివ్స్ అన్ ఆఫర్ ఇస్ కాల్డ్ ఆఫర్ ఆర్ వన్ హూ రిసీవ్స్ అన్ ఆఫర్ ఇస్ కాల్డ్ ఆఫర్ అర్థమైందా సో 
ఈ ఆఫర్ ఆఫర్ ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో నేమ్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం సో అందుకనే క్లారిటీ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూడండి ఎక్స్ గేవ్ అన్ ఆఫర్ టు వై ఎప్పుడు త్రూ లెటర్ అండ్ దట్ లెటర్ రీచెస్ టు వై ఆన్ ఫోర్త్ జనవరి వై రీడ్ దట్ లెటర్ ఆన్ సిక్స్త్ జనవరి అండ్ రోడ్ ద యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఆన్ ఎయిత్ జనవరి అంటే రెండు రోజులుగా యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసాడు అండ్ పోస్టెడ్ ఇట్ ఆన్ టెన్త్ జనవరి ఎప్పుడమ్మా పోస్ట్ చేసింది ఎల్ఓఏ రాసింది ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసింది మనకి ఏ డేట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు టెన్త్ ఇంపార్టెంట్ మనకి పోస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఆడు ఎప్పుడు రాసాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ రీచెస్ టు ఎక్స్ ఆన్ ఫోర్టీన్త్ జనవరి సో వాట్ ఈ సిఓఏ వాట్ ఈ సిఓఏ అంటే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెండు చెప్పండి అంటున్నాడు ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిఓ ఎప్పుడైనా చెప్పు అసలు ఎక్స్ ఎవరు ఆఫరర్ ఆ చెప్పమ్మా ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడైంది కూల్ గా ఆలోచించు కంగారు ఏం లేదు టెన్త్ జనవరి ఎందుకు సింపుల్ గా నీకు ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా సరే ఆ సింపుల్ చార్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో రివకేషన్ మీద వచ్చినా కమ్యూనికేషన్ మీద వచ్చినా సరే ఏంటి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సిఓఏ ఆఫర్ ఆఫర్ ఎల్ఓఏ పోస్టెడ్ ఎల్ఓఏ రిసీవ్ అంతే పదవైన సో ఇక్కడ చూడు సిఓఏ ఫ్రమ్ ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టెన్త్ జనవరి వై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫోర్టీన్త్ సో కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ సిక్స్త్ జనవరి అది మనకు తెలిసింది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఎందుకు సిక్స్త్ వాడు అప్పుడే చదివాడు కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంప్లీట్ ఆన్ టెన్త్ వై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆన్ సింపుల్ అర్థమైంది ఇప్పుడు క్లియర్ నిజంగా అర్థమైందా అట్లా నెక్స్ట్ వన్ ఇది రివకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇప్పుడు రివకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ రివకేషన్ అంటే చెప్తున్నాడు రివకేషన్ అంటే అర్థం ఏంటిదమ్మా రివకేషన్ మీన్స్ ఏముంది అక్కడ టేకింగ్ బ్యాక్ ఆర్ విత్డ్రాల్ రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అంటే ఆఫర్ ని రివకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవడం యాజ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ లా ఓన్లీ ఆఫర్ క్యాన్ బి రివోక్డ్ బట్ అది క్యాన్ బి సి పడలేదు అనుకుంటా ఇది సి ఆఫర్ క్యాన్ బి రివోక్ బట్ నాట్ యాక్సెప్టెన్స్ బట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ బోత్ రివోక్డ్ అనమాట సో ఎలా రివోక్ చేసుకుంటారంటే కౌంటర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన ఆఫర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇచ్చిన టైం అయిపోయినా ఆఫర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది లేదా మీరు చేద్దాం అనుకున్న పని ఇల్లీగల్ అయిపోయినా ఆఫర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది లేదా మీరే డైరెక్ట్ గా నోటీస్ ఆఫ్ రివకేషన్ ఇచ్చిన ఆఫర్ క్లోజ్ అవుతుంది అసలు పాపం ఇచ్చిన ఆయన చచ్చిపోయినా ఆఫర్ క్లోజ్ అవుతుంది లేదా మీరు చెప్పిన మోడ్ ఫాలో అవ్వకుండా యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చిన ఆఫర్ క్లోజ్ అవుతుంది ఓకేనా అది మోడ్స్ ఆఫ్ రివకేషన్ అనమాట కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ రివకేషన్ నేను చెప్పాను కదా దీనికి సపరేట్ థీరీ అక్కర్లేదు సింపుల్ గా ఆ చార్ట్ గుర్తుంటే బోత్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రివకేషన్ ఓకేనా సో లాస్ట్ గా ఒకసారి చూద్దాం చూసి ఆన్సర్ చెప్తే మనకి ఇంక ఇక్కడతో టాపిక్ అయిపోయినట్టు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కేస్ లాస్ చెప్తాను ఓకేనా సో చదవమ ఏముంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ did not post it and they, now is it a valid revocation or valid revocation or not? Amma, the letter is not the letter of the first letter. It is the letter of the fifth letter. And acceptance is not the post. It is not the post. Now, the letter of the letter is the letter. కానీ ఎస్ ఎస్ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ అంటే లెటర్ రాయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ లెటర్ ని పోస్ట్ చేయాలి చేసాడా పోస్ట్ చేయలేదు అంటే అసలు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అవ్వలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు పదకొండో తారీఖు వాడు ఆఫర్ ని వెనక్కి తీసేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు అంట తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఇదిగోండి నేనేం చెప్పాను రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కి టైం లిమిట్ ఇదని చెప్పాను రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కి ఇది ఎల్ఓఏ పోస్ట్ చేసే లోపల ఆఫర్ ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు ఈ ఎల్ఓఏ రిసీవ్ అయిపోయే లోపల యాక్సెప్టెన్స్ ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు మరి ఇంకా అసలు ఎక్కడ ఎల్ఓఏ పోస్టే ఈ లోపల అతను ఏం చెప్పచ్చు ఆఫర్ ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు కదా అంటే వ్యాలిడ్ రివకేషన్ కాదా సో ఇప్పుడు 
మనల్ని అడుగుతున్నది ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ లొకేషన్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ అలా అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఇన్ ద అబో కేస్ అమ్మ ఎల్ఓఏ ఫోర్టీన్ రిసీవ్ అయిపోయింది అంట అంటే ఎల్ఓఏ పోస్టెడ్ డేట్ ఎప్పుడు నైన్త్ ఎల్ఓఏ రిసీవ్ డేట్ ఫోర్టీన్ అంటే నైన్త్ ఈస్ ద డేట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫోర్టీన్త్ ఈస్ ద యాక్స్ ఫోర్టీన్త్ ఈస్ ద సిఓఏ డేట్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు మనం అడుగుతున్నది ఏంటి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ గైడ్ మిస్టర్ వై రిగార్డింగ్ ఇప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవచ్చా ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది అమ్మ లెటర్ లెటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లెటర్ వెళ్ళిపోయిందని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వై యాక్సెప్టెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవాలంట నేను యాక్సెప్టెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవడానికి టైం లిమిట్ ఏం చెప్పాను ఎల్ఓఏ రిసీవ్డ్ బై ఆఫర్ ఇది ఎప్పుడు రిసీవ్ అయిపోయింది ఫోర్టీన్త్ అంటే నువ్వు వెనక్కి తీసుకోవాలనుకుంటే ఎప్పటిలోకి తీసుకోవచ్చు తెలుసా ఫోర్టీన్త్ లోపల అంటే ఫోర్టీన్త్ ఆ లెటర్ రిసీవ్ అయిపోయే లోపల నువ్వు ఏదో చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి బట్ లెటర్ రిసీవ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చేయగలిగింది ఏం లేదు నీకు ఛాన్స్ ఎప్పుడు వరకు ఉంది ఫోర్టీన్త్ రోజు ఆ లెటర్ రిసీవ్ అయ్యే ముందు వరకు టైం ఉంది అట్లా అర్థమైంది సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బోత్ ఆఫర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు కేస్ లాస్ చెప్తాను ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో కేస్ లాస్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో కేసు లాస్ అయిపోయినట్టు ఈ చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం